హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు వెబ్ గురు క్లాసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం వాట్ ఈజ్ మెటా డేటా అన్నది నేర్చుకుందామండి సో మెటా డేటా అంటే ఏంటి ఓకే సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ చూసినప్పుడు ఇక నుండి మనం ఆర్డిబిఎంఎస్తో వర్క్ చేయబోతున్నాము సో అంటే మన డేటా అంతా కూడా ఇంకా టేబుల్స్లోనే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసినా ఇంకా ఆ టేబుల్స్ రూపంలోనే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాము ఆ టేబుల్ నుండే డేటా రిట్రీవ్ చేస్తాము లేకపోతే టేబుల్లో ఉండే డేటానే మనం అప్డేట్ చేస్తాము ఆర్ డిలీట్ చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడాం కదా సో మన ఆర్కిల్ ఎస్క్యూఎల్ కోర్స్ అంతా కూడా ఇది ఒక ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇంకా టేబుల్స్తోనే మనం ఆపరేట్ చేయబోతున్నామని మాట్లాడాం సో అటువంటి ఒక టేబుల్ని ఒక శాంపుల్ టేబుల్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది మన డేటా ఓకే సో కేవలం డేటా ఒక్కటి మనం తెలుసుకుంటే సరిపోదు డేటా కంటే ముందు మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది ఇంకొకటి ఉంది అది ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ మెటా డేటా అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా ఉంది మనకి ఈ డేటా చూసి జస్ట్ మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేస్తూ ఇది నేమ్లా ఉంది ఇది డిజిగ్నేషన్లా ఉంది ఇది కాంటాక్ట్ నెంబర్లా ఉంది ఇలా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెకండ్ కాలం మనం చూసుకుంటే ఇది ఏజా తెలీదు లేకపోతే ఎంప్లాయీ ర్యాంకింగా తెలీదు అసలు ఏంటో తెలియదు అంతెందుకు అసలు ఈ డేటా అన్నది ఎంప్లాయీస్ తాలూకా డేటా అవునో కాదో తెలియదు ఓకే సో ఇక్కడ ఏదో డిజిగ్నేషన్స్ రూపంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక ఎంప్లాయీ డేటా అని చెప్పి మనం ఊహించాలి తప్పితే మీకు అర్థమవుతుందా అంటే కేవలం డేటా ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు ఇంకా అంతకు మించి కూడా మనం ఏదో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంతకు మించి మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది ఏంటి అదే మెటా డేటా అనమాట అంటే అసలు ముందు మనం డేటా రిప్రజెంట్ చేయడానికంటే ముందు నేను ఈ డేటా రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను అని ముందు మనం చెప్పాల్సింది ఉందన్నమాట అంటే ఈ డేటాకి రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన యాక్చువల్ డేటా సురేష్ ఫార్టీ ఫైవ్ మేనేజర్ ఈ కాంటాక్ట్ నెంబరు రమేష్ ట్వంటీ టూ సూపర్వైజరు కాంటాక్ట్ నెంబరు ఇది మన యాక్చువల్ డేటా మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం బట్ డైరెక్ట్గా ఈ డేటానే మనం స్టోర్ చేసేది కన్నా ఈ డేటాకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ డేటాకు సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా కూడా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే అసలు మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ డేటా అన్నది ఇది దేనికి సంబంధించినది అని ఫస్ట్ చెప్పాలి ఓకే సో అంటే డేటా అబౌట్ డేటా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది డేటా అబౌట్ డేటా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటాని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే అదే మెటా డేటా అవుతుందన్నమాట ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన యాక్చువల్ డేటా కానీ అసలు ఈ డేటా దేనికి సంబంధించింది ఈ టోటల్ టేబుల్ అంతా కలిపి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పామనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా కూడా ఎంప్లాయీస్కి చెందినటువంటి డేటా అని మనం చెప్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనేది ఏమవుతుంది ఈ టేబుల్కి మనం ఇచ్చినటువంటి ఒక నేమ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో డైరెక్ట్గా డేటాని మనం రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఈ డేటాకి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా ఎంప్లాయీస్ అనేది మనం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేయబోతున్న డేటా అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్కి చెందినది అంటే ఈ డేటాకి చెందిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీస్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా సో ఆ ఎంప్లాయీస్ అన్నది ఏమవుతుంది మెటా డేటా అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ డేటా అన్నది ఇదంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ డేటా అని మనం చెప్తున్నాం ఈ టేబుల్కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం అదే ఏమవుతుంది మెటా డేటా అవుతుంది అనమాట అలాగే సరే ఇదంతా కూడా హోల్గా మనం చూసుకుంటే ఇది ఎంప్లాయీస్కి చెందినటువంటి డేటా అని ఒక మెటా డేటా చెప్పాం ఈ టేబుల్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాం సరిపోయింది అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటే కాలంను ఆ ఒక్కొక్క కాలంలో ఉండేటటువంటి డేటా ఏమిటి అని అంటే సో ఇది ఏంటి ఇది ఏంటి ఇది ఏంటి అన్నది కూడా మనం చెప్పాలి కదా సో అది కూడా ఇప్పుడు చెప్తాము అవి ఏంటి అంటే నేమ్ అని ఏజ్ అని డిజిగ్నేషన్ అని కాంటాక్ట్ అని ఏదైతే ఫస్ట్ కాలం నేమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సెకండ్ కాలం డేటా ఏజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది థర్డ్ కాలం డేటా డిజిగ్నేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఫోర్త్ కాలం కాంటాక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని ఏదైతే మనం చెప్తూ ఉన్నామో అవి కూడా ఏమవుతాయండి అది కూడా 
మెటా డేటా అవుతుంది సో అవి కూడా ఏంటి డేటా అబౌట్ డేటా కదా సో ఇక్కడ మన సురేష్ రమేష్ ఈ యాక్చువల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి చెందినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా ఏదైతే ఉందో అంటే ఇదంతా కూడా నేమ్ అని చెప్పి మనం చెప్తున్నామో అది మెటా డేటా అవుతుంది అనమాట ఓకే అలాగే సెకండ్ కాలం అంతా కూడా ఏజ్ సో సెకండ్ కాలంలో ఏదైతే డేటా ఉందో అదంతా కూడా ఏజ్ డేటా అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం అంటే డేటా అబౌట్ డేటా మనం చెప్తున్నాం అనమాట సో అలాగా మనకేంటంటే హోల్గా ఒక టేబుల్కి ఇచ్చే నేమ్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక్కొక్క కాలంకి ఇచ్చే నేమ్స్ కావచ్చు వీటినే మనం ఏమంటామండి మెటా డేటా అంటాం అనమాట ఓకే సో హోల్ టేబుల్ అంతా తీసుకుంటే టోటల్ డేటా అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్కి చెందినటువంటి డేటా అని ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తామే ఆ టేబుల్ నేమే మెటా డేటా అలాగే లోపలికి వెళ్తే ప్రతి కాలం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క కాలం దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో మనం చెప్తామే అది కూడా మెటా డేటాయే ఓకే సో అలాగే మనము ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి ప్రతి సెల్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటే ఓకే సో నేమ్ అనే కాలంలో ప్రతి వాల్యూ ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఏజ్ అనే కాలంలో ప్రతి వాల్యూ ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అని ఆ ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది కూడా మెటా డేటా అవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేమ్ అన్నది వేర్ క్యార్ అన్నాను ఈ వేర్ క్యార్ నెంబరు ఇవి ఏంటి అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్లో ఉండేటటువంటి డేటా టైప్స్ అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడదాం నేర్చుకుందాం ఓకే సో అయితే ఈ విధంగా మనం చెప్పవలసి ఉంటుంది అనమాట సో నేమ్ అని చెప్పి వేర్ క్యార్ అన్నాను అంటే సో నేమ్ కాలంలో ఏవైతే డేటా ఉంటుందో అదంతా కూడా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ అంటే సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ నంబర్స్ అన్నిటి కాంబినేషన్తో ఉన్నవి ఉంటాయి సింబల్స్ అన్నీ కలిపి ఉన్నదే వేర్ క్యార్ అనమాట ఓకే సో అలా కాకుండా ఏజ్ అన్నది నెంబర్ అన్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఏజ్ కాలంలో కేవలం నెంబర్స్ మాత్రమే ఎల్లోడు ఓకే అంతకు మించి ఇంకా డైరెక్ట్గా క్యారెక్టర్స్ రాస్తామంటే కుదరదు అందులో నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పడం అలా ప్రతి కాలం తీసుకుంటే ఆ కాలంలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ ఎటువంటివి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అన్నది రిప్రజెంట్ చేస్తుందే డేటా టైప్స్తో సహా సో ఏ కాలను ఏ డేటా టైప్స్ని వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటుంది అని ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అది కూడా మెటా డేటా అవుతుంది అనమాట మీకు అర్థమవుతుందా సో యాక్చువల్ మన డేటా ఏదైతే ఉందో అది ఫైన్ సో అది మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన డేటా కాకపోతే ఆ డేటా హోల్గా దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అందులో ప్రతి కాలను దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ప్రతి కాలంలోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకుంటే ఆ వాల్యూ ఎటువంటి వాల్యూ అయి ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ ఈ డేటా టైప్స్ కూడా మనం కొన్నిటికి ఏం చెప్తామంటే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ అని కూడా ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ వేర్ కేర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని అనుకోండి సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ దాటడానికి వీల్లేదు ఆ వాల్యూస్ అనమాట ఓకే సో సురేష్ అనేది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది ఓకే అలా కాకుండా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ వరకు అలాంటివి అలౌడ్ అనమాట అంతకంటే ఎక్కువ నాట్ అలౌడ్ అంటే మనం ఏం చెప్తాము కేవలం అక్కడ డేటా టైపే కాదు దాంతోపాటు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అలౌడ్ అన్నది కూడా చెప్తామన్నమాట సో ఆ విధంగా ప్రతిది కూడా యాక్చువల్ డేటాకి చెందినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా ఏదైతే ఉందో హోల్ డేటా దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ప్రతి కాలం దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ప్రతి కాలంలో ఒక్కొక్క వాల్యూ తీసుకుంటే అది ఎటువంటి వాల్యూ అయి ఉండాలి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ దాని యొక్క లిమిట్ ఇలా ప్రతిదీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఏమవుతుంది దాన్నే మనం మెటా డేటా అంటాం అనమాట అందుకే సింపుల్గా మెటా డేటా అంటే ఏం చెప్తాము డేటా అబౌట్ డేటా అంటే మన యాక్చువల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా అనమాట దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మెటా డేటా అంటాము అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మెటా డేటా గురించి ఓకే రైట్ సో మనం ఇంకా ఈ డేటా టైప్స్ ఏవి మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇంకా జస్ట్ వీటిని ఒక డేటా టైప్ అని ఆలోచించండి అంతకు మించి మీకు ఫర్దర్గా ఏది అవసరం అవుతుందో అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకుంటాము అయితే ఎప్పటికీ మెటా డేటా అంటే ఇది అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలన్నమాట ఓకే 
సో అలాగే మెటా డేటాని మనం డేటా డెఫినేషన్స్ అంటాము మెటా డేటా ఆర్ డేటా డెఫినేషన్స్ అనమాట ఓకే సో మెటా డేటానే మనం ఏమంటాము డేటా డెఫినేషన్స్ అంటాం సో మెటా డేటా అన్న డేటా డెఫినేషన్స్ అన్న ఏం మనం చెప్పాలి డేటా అబౌట్ డేటా ఓకే సో ఈ క్లాస్ వరకు వాట్ ఈస్ మెటా డేటా అన్నది మీకు అర్థమైతే చాలు ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం ఈ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాము అంటే యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్లోకి ఇంకా వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్కిల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చూస్తాము అలాగే ఇంకా అక్కడ నుండి మన సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఇంకా టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అందులో డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ప్రతిదీ కూడా ఇంకా యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్లోకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మెటా డేటా ఆర్ డేటా డెఫినేషన్స్ మీకు అర్థమైంది కదండి డేటా అబౌట్ డేటా ఓకే సో మన యాక్చువల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా అనమాట హోల్ డేటా దేని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది అది చెప్పడం అలాగే ప్రతి కాలం దేని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది అది చెప్పడం ప్రతి కాలంలో ప్రతి వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్తే అది ఎటువంటి వాల్యూ అవ్వాలి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ దాని యొక్క లిమిట్ ఇలాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా అంతా కూడా మనకి ఏమంటాము మెటా డేటా ఆర్ డేటా డెఫినేషన్స్ అంటాము ఓకే డేటా అబౌట్ డేటా సింప్లీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకొక కాన్సెప్ట్తో కలుద్దామండి థ్యాంక్